ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இந்த டாபிக் இருக்குது இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஜேஇஇ நீட்டுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கா என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஃபார் கண்டக்டர் அப்போ கண்டக்டருக்கு எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லை டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா இது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி இல்லையோ ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு கண்டக்டர் அப்படின்னும் போதே நமக்கு வி நோ தட் தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா ஸோ மேக்சிமம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்ற சென்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு ரைட்டா ஸோ நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ இது ஜெயி நீட்டுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதனால் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ரைட்டா ஸோ சால்விங் த ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கு கண்டக்டர் ஸோ இப்போ கண்டக்டருடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கண்டக்டர் என்ன நமக்கு வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அப்போது ஒரு கண்டக்டரில் எனக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு யூஸ்வலாகவே ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு கண்டக்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்போவுமே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை நம்ம ரேண்டம் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரேண்டம் மோஷன் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகுமே இந்த இடத்துலையும் எனக்கு மூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்புறம் ஏன் கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது இன்னொரு எலக்ட்ரான் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது இன்னொரு எலக்ட்ரான் இந்த டேரக்ஷன் ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே எனக்கு ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் ரெண்டு ஒரு எலக்ட்ரான் எப்படி போகுது அப்படின்னு இன்னொரு எலக்ட்ரான் எப்படி போகுது ஸோ அப்போ அது கேன்சல் ஆகிடும் நல்லிஃபை ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்படின்றப்போ எனக்கு வந்து எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல ரேண்டம் மோஷனில் இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறேன் ஏடா ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் பார்த்தாலும் சும்மா கொஞ்சம் வேகமாக அப்படியே சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும்போது அதாவது பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் மூவ் ஆகும் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ கரண்ட்டுடைய டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் எனக்கு பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இந்த டேரக்ஷனில் தான் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து மூவ் ஆகும் ஆனால் இந்த கண்டக்டருக்குள்ளே என்ன நடக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரான் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் விச் மீன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்கும்போது எனக்கு எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் அப்போ எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் எல்லா எலக்ட்ரான் எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் திரும்பிடும் அதை தான் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கண்டக்டர் இருக்கு இந்த கண்டக்டரில் நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த கண்டக்டரில் நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்ப்பா அப்போது இந்த கண்டக்டரில் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன படிச்சிருப்போம் ரெசிஸ்டிவிட்டி எல் பை ஏ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் எல் இஸ் நத்திங் பட் த லென்த்து அண்ட் ஏரியா வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி எந்த கேஸில்
ரைட்டா ஸோ நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து இதில் க்ரியேட் ஆகும் அப்போது இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி ஒரு வெலாசிட்டியில் இருக்குது மீட்டர் பர் செகண்டு ஸோ அந்த வேகத்தில் இருக்கும்போது நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த கண்டக்டருக்கு இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரானுடைய மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போது ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்டில் போகிற அந்த எலக்ட்ரானுடைய ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வேகத்தை நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லி அதாவது மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அந்த அளவுக்கு அதிகமாகுது அப்போ அந்த அளவுக்கு இங்கே அதிகமாக ரொம்ப வேகமாக அந்த கண்டக்டருக்குள்ள எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்போது புரியுதா நல்ல புரியுதா ரைட் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல மூவ் ஆகும்போது இப்போ நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்குறேன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகும்போது ரைட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே நமக்கு இந்த பக்கம் வரணும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரானுடைய வேகம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல படும்போது அது இந்த டைரக்ஷனில் வந்தாலுமே இப்படி வந்து இங்கே எங்கேனா ஸ்டாப் ஆகி நின்றும் ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு கண்டக்ட் ஆகாது ரைட் ஸோ கண்டக்ட் ஆகாது அப்படின்றப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எதிர்க்கிறத தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது எனக்கு பிஃபோர் அப்ளைங் த டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரானுடைய வேகம் கம்மியாகும்போது நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தாலுமே அது அப்படியே அடித்து இந்த பக்கம் அப்படி வெளியே வந்துடும் இப்போ பார்த்தனா என்னுடைய வேகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ நான் எக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அது இந்த பக்கம் வர முடியாத அளவுக்கு இதனுடைய வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தடுக்குது ஓகே ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கரெக்டாக ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போகிறோம் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த கடையில் என்ன ஆகும் உள்ளே இருக்கிற மாலிக்கல் வெளியே வரும் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் கரெக்டாக இப்போது ஒரு சில கடையில் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா அந்த கதவு அந்த அது அந்த கடையினுடைய என்ட்ரன்ஸில் காற்று ரொம்ப வேகமாக அடிக்கும் அது எதுக்கு அந்த இடத்துல காற்றினுடைய வேகம் அதிகமாகும் போது உள்ளே இருக்கிற கூலிங் வெளியே வராத அளவுக்கு காற்றினுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் தாங்க இங்கே அப்போது இந்த எலக்ட்ரானுடைய வேகம் அதிகமாகும் போது இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் வந்து இந்த பக்கம் பாஸ் ஆகி வராது அப்போ எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது இதுதான் என்னுடைய பேசிக் அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதிர்க்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எதிர்க்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சது வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்போ ஆர் அப்படின்றத நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு வென் வி ஹேவ் லென்த் ஒன் அண்ட் ஏரியா ஒன் அப்படின்னு இருக்கும்போது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் விச் இஸ் இக்வல் டு வி பை ஐ கரெக்டாக இப்போ நீ நல்ல கவனி நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்ப்பா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி ரைட் போத் ஆர் ஈக்குவல் ரைட் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ரைட் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் இன்வர்ஸ்லியான அர்த்தம் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்று கம்மியாகும் ஒன்று கம்மியாச்சுன்னா இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ரைட்டா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட்டு ட்ராப் ஆகிடும் ஃப்ளோ ஆகாது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட் வந்து அதிகமாகும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கல கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஸோ இப்போது ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ரைட் இந்த கண்டக்டரை நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டிகிரி ரைட்டா ஸோ ஒரு டிகிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த கண்டக்டருடைய டெம்பரேச்சர் நான் ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் மாறும் அதை நான் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆல்ஃபா நான் என்ன சொல்கிறேன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரைட்டா ஸோ ஏன் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஏன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஏன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ரைட்டா ஸோ 
resistivity. That's the coefficient of temperature of resistivity. Okay, this is the concept. Now, in the conductor, resistance R is the resistance R is the temperature increase. Then, automatically, the resistance increase. That's how I write it. R delta T in the alpha. Okay, very simple. In the R, it is initial. Right? So, initial is increased. If the temperature is increased, the coefficient of temperature is resistivity. Then, in the term, the total resistance is equal to RT, which is equal to R, initial, before applying the temperature. R plus R delta T is equal to RT. Alpha. This is the initial. The initial 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 is the initial. Before applying the temperature, that is the resistance. Right? So, if the temperature increase, that is the resistance. The resistance is the coefficient of temperature and resistivity. Okay. In this term, we will finish the term. We will finish in the topic. We will finish in this topic. It is very simple. In the, we will finish in this topic. Now, we will finish in this topic. Now, we will finish in this RT. In the term on the plus layer, in the position of minus, which is equal to in the R naught delta T alpha. In a alpha mod to the upper the other R T minus R naught by R naught delta T, which is equal to alpha. In the term on a multiple like in the power of the divide, right? So, I'm simple. I'm going to push up for either in a in a good change in temperature, but change in temperature. I'm going to be a little. Final minus initial. मुनि जी बच्चा वाला था। तो अब इधर नम्बर अब ये अलग दिखलाएँ लिया। आप ये अब ये अलग नंबर है। R T minus R naught by R naught अंदर ब्रैकेट बोलते T minus T naught, ठीक है? Which is equal to alpha. अब ये बढ़िया था। हम इन द फार्म लावे डेरेव पन्दर रोम्बो 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 सिंपल आना कॉन्सेप्ट so temperature increase पन नंबर दे याना के conductor नल्ला कबनी conductor ले resistivity increase आगो ये पड़ी increase आगे तो अभी ना इन द ये डेट तले electron और ये velocity increase आगे मतलब अब basic है ना सोला ना by collision ये टा सो रंब मुख्य मानव विषय सब पर collision ना आले याना के current वंदे pass आगे द conductor ला temperature increase पन नंबर दो right रंब सिंपल आना concept doubt ऐसे ना इरिंदे तभी ना कमन पनागा, सो नेक्स्ट वीडियो पाक लो, उनको फ्रेंड्स के शेयर पनागा, हमारे चैनल सब्सक्राइब पनागा, पक्का तले रख रहे बेल लाइक आने हो, प्रेस पनी टेका, थैंक यू, हेल्प अदर्स विथ अ स्माइल